Siema, witajcie na następnej wyprawie. Jest taki kraj, gdzie podobno nie ma dróg, a krowy chodzą po plaży. Ale czy jest tak naprawdę? Przekonajcie się sami. Tym razem zawitamy do Albanii, nazwanej przez nas roboczo krajem miliona bunkrów. I w sumie bardzo się nie pomyliliśmy, bo podczas komunistycznej dyktatury Envera Hodży, zgodnie z jego marzeniem wybudowano ich koło 700 tysięcy, ale nikt tego oficjalnie nie potwierdził. Dzisiejszy pierwszy odcinek serii jest materiałem pilotażowym, w którym przybliżymy wam co udało nam się zobaczyć przez 7 dni albańskiej przygody. Zawitamy do opuszczonych wiosek w górach, ale i pięknych kurortów. Odwiedzimy stare zimnowojenne bunkry oraz poznamy interesujących ludzi. Jedni z nich mają na przykład schron pod hotelem. Przez tydzień filmowania pokonaliśmy ponad 2000 km, dlatego nasze nastroje i stroje będą się nieustannie zmieniać, jak nieustannie zmienia się pełna kontrastów Albania. Nie będziemy Wam pokazywać rejsu samolotem, tylko od razu z grubej rury, wybrzeże i pierwsze schrony. Zostań z nami i przekonaj się, jak naprawdę wygląda Albania. Heszkę w meszkę. Albania. Godzina 9 rano. My już jesteśmy po śniadaniu, bo to nasz drugi dzień, ale nie pokazywaliśmy przelotu i tak dalej. Natomiast najważniejszy punkt znajduje się tutaj. Jest to Niwa, Łada, zapędem na cztery koła pięcioosobowa, yy, którą będziemy się poruszać przez następne 5 dni. I zobaczcie, wczoraj wieczorem pojechaliśmy na rekonesans, zobaczyć w okolicznej miejscówki. I zobaczcie jak się to skończyło. Jak będziecie w Albanii, to uważajcie, bo słupy wyrastają nagle. Oczywiście z tymi wyrastającymi słupami to jest żart, ale tu tak bardziej na serio można powiedzieć, że schrony, bunkry tego typu wybudowane za czasów chodzy wyrastają jak grzyby podeszły. Jest tu ich kilkaset tysięcy i właśnie musimy zwiedzić pierwszy z nich, więc chodźcie razem ze mną. Kondziu pracuje nad podłączeniem oświetlenia do kamery. Dobra, jest. Wyrzucam narzędzie. narzędzie. Pamiętajcie, jak lecicie samolotem, zawsze wypinajcie baterię. I zawsze warto mieć patyk. Może was dziwi nasz wygląd, mianowicie taki trochę mniej militarny, chociaż no nie wiem, ale jednak. Wyglądasz jak typowy kazuła, tak. <laughs> o, ale nie, nie jesteśmy ubrani w moro, tak jak zwykle, to dlatego, żeby poruszamy się na terenie byłej jednostki, po to, żeby, no wiecie. No to, fa. Ty, to jest prawo. No, no tylko jedyne, ale powiem Ci, że to, to przejście, zobacz, no. tutaj jest jakby koniec tego bunkra, a to jest jakby wyrządzone w skalę. Hej, fajnie to wygląda, zobaczcie. Myślicie, że to jeszcze za czasów chodzi? Jak dla mnie to jest właśnie jakby przedłużenie albo połączenie z gronu. Tutaj też jest jakieś przejście, w którym będziemy mogli się poczołgać. Te tunele często były drążone przez takich robotników przymusowych chodzy. Kolejne wyjście i od cholery nie to perze. Z tymi schronami to też nie było tak, że wszystkie budowało wojsko chodzy. Lata przysłowiowego prania mózgu obywateli i ciągłej propagandy o możliwości agresji ze strony Związku Radzieckiego głęboko zakorzenił się w Albańczykach. Dlatego większość bunkrów została wybudowana rękoma obywateli. Pierwszy militarny obiekt mieliśmy już za sobą. Ruszyliśmy więc na południe, ale Ładimir miał inny, jego zdaniem lepszy pomysł. <śmiech> A płynu dolałeś? Tak. Do stryskiwaczy? Mogą. Ja nie wiem, czy to taki mały podnośnik to podniesie. A zakręć drugim kołem dla porównania. No to musisz sobie podnieść znowu. A tylko przód podniosłeś? Tam, nie, tylko. Ale to jest dobrze, to jest wszystko git. Nie wiem. Jedźmy do tego spaczu. Jak się nic nie upieprzy, to... Dobra. Pierwsze przygody. Po sprawnej analizie postawiliśmy jedyną słuszną diagnozę. Nie działa, więc jedziemy dalej. Przez następne godziny pokonywaliśmy górskie dukty, aby dostać się do spaczu, czyli byłego komunistycznego więzienia. Do takich miejsc trafiali rzekomi przeciwnicy systemu. Absurdalne wyroki kilkudziesięciu lat ciężkich prac w więzieniu wzorowanym na rosyjskich łagrach. Tylko za jakie ogromne przestępstwa? W sumie nie miało to znaczenia, bo do spaczu mogłeś trafić za takie błahe sprawy, jak posiadanie ulotek propagandowych czy nawet samą chęć wyjechania z kraju. Spaczowi poświęciliśmy cały oddzielny odcinek, który niedługo pojawi się na kanale. Kiedy zaszło słońce, a my zjechaliśmy z gór, zapadła decyzja, aby znów jechać w stronę wybrzeża. Tylko zobacz, czy ja jestem taki płynny, czy nie? Czy się zacinam? 
No, no. Właśnie jakby się trochę pnie, nie? No, dobra, dobra. Włączyłeś? Włączyłeś, nie? Tak jest. Godzina 20, a my jesteśmy w albańskich górach. Jeżeli zapytacie mnie, jak wyglądają albańskie drogi i czy rzeczywiście już łada, ledwo co jedzie. Nie no, żartuję. Nioce nie mam nioce. Czy tak wyglądają albańskie drogi, czy rzeczywiście to jest prawda? Tak, to jest prawda, ale w większości tego kraju to jest są normalne. Tu jakiś most, już nie wiem co. Powiem wam, że robi się ciemno, a my musimy jechać jeszcze nad morze. Czyli mamy jakieś dwie godziny przed sobą? Dobrze, jedźmy. Dzień dobry, jesteśmy w miejscowości Golem, koło Dures, z tego co pamiętam. I pokażemy wam bunkry na plaży. Piękne morze, brzydki Konrad, idziemy na plażę, nawet mamy taką torebeczkę. I brzydki. Brzydki. Tak, on tutaj ma napoje, kremy, maście, bo wiecie, maście. Zdjęcie z wężem, tak, z wężem, kukurydza. Łukasz zmienia kolor. No w sumie A, czerwono skóry się robi, ale jakieś za dwa filmy będę brązowy, ale... Tak, nie, nie przyjechaliśmy nie to. Miał skóry. Nie będę miał skóry, jak mąż. Ale nie przyjechaliśmy to odpoczywać, bo tu jest standardowo jak w Albanii mnóstwo bunkrów, które chcemy odwiedzić. Albania, kraj, który słynie setek tysięcy bunkrów. Tak jak w tym przypadku, piękne, piękny kuror, bunkry na plaży, ale to się zmienia. Albania się transformuje. Te bunkry pewnie kiedyś znikną, ale takie piękne kurorty zostaną. Patrzcie jak się robi katuszki. Trzy, trzy. Patrzcie tele. Dobra była! O, jedna, jedna, ale dobra. Kaczor już był. Ta Albania aspiruje do tego, aby przejąć ruch turystyczny. Tak jak na przykład jest popularna Chorwacja, bo te ceny jeszcze nie są takie duże. Ale co najważniejsze, tu są bunkry, za chwilę ich nie będzie. Na, na tym miejscu powstaną hotele. I to właśnie wszystko razem się zazębia. Nie chcę wyglądać jak Łukasz. Pewnie widzieliście jego czerwone ręce i nie chcę cierpieć jaką później. A już się brązowe robią. A już miałem kiedyś nauczkę jak zasnąłem na plaży. Trzy godziny słońce ze 30 parę stopni to powiem wam, że tydzień cierpienia mojego był tak ogromny, że nigdy tego nie zapomnę. A ty się smarujesz? Nie, ja to... Ja to. Samochodem jest. O, YouTube! YouTube, ścigamy się z YouTube'a. To jest chyba, no już od paru lat. To jest chyba jedyny moment, kiedy możemy jechać w okolicach, tak, w okolicach 100, bo normalnie to jest 80-60. Dzisiaj mamy bardzo zimno w Albanii, mimo to, że pogoda na zewnątrz wcale tak nie wygląda. Z racji, że chcieliśmy pokazać Wam, jak naprawdę wygląda Albania, to nie jest tylko kraj setek tysięcy bunkrów, ale kraj przede wszystkim cudownych, przyjaznych ludzi i takich rodzinnych restauracji. Restauracja z ponad 135-letnią tradycją i historią. Możecie zobaczyć końcówki tego, co zjedliśmy, bo było naprawdę smaczne i stwierdziliśmy, że dogramy coś w związku z tym do tego vloga. Tutaj mamy jakiś ser, przed chwilą to wrzało. Ja dostałem kurczaka, tutaj została tylko końcówka kurczaka właśnie w takiej jakby masie, nie wiem czy to był jogurt z orzechami i tak dalej, bardzo smaczne. Historia Albanii to przede wszystkim ludzie, tak jak ten pan, zresztą bardzo uprzejmy, gdybyście byli w Elbasam, zapraszamy. And how to call prepare, prepare your restaurant name? Taverna Kala. Taverna Kala, odwiedzajcie, a my lecimy z tą wyprawą dalej. My na kolejnym miejscu, pozornie bez znaczenia ale jednak znaczenie dla tej wyprawy ma. Tak, jesteśmy na jednej z wielu pięknych malowniczych przełęczy i teraz słuchajcie, pójdziemy jeszcze w góry, 1024 metry. Pójdziemy jeszcze tam w górę, bo wcześniej na e, Google Map znalazłem takie dziwne punkty, które chcemy zbadać. A I tak to, to wygląda, no pewnie schronę, bo to wszystko to schronę. A tak to wygląda z góry, nawet nie z widoku drona. Tam najprawdopodobniej ta wyspa to jest ta Sażan, Saza, Sażan? Sazam, Sazam, taka wojskowa wyspa tam. Fajnie by było się dostać, ale to chyba następnym razem jak tu będziemy. I tutaj kończy się nasza przygoda po militarnej wyspie Sazam. Porto Palermo. Tu będziemy jeszcze dzisiaj próbować się dostać, a to już jest inny odcinek. Tu są łodzie podwodne, ale idziemy tam. No, 110 metrów w tamtą stronę jadymy. Kuba lubi sobie utrudniać żyć. <głos> Mówię ci, że tam jest łatwiej. W Albanii jest takie powiedzenie 
Awasz, awasz chyba? To znaczy powoli, spokojnie, tak w wolnym tłumaczeniu. My mówimy lagun, lagun. Coś w tym jest, ponieważ to, co planujemy, nie sprawdza się. Po prostu lecimy, że tak powiem, bez planu. Pozdrawiamy Bartka. Pozdrawiamy Bartka. Ale chyba w Albanii ciężko mieć plan. Nabój? No, kuska po naboju. To jaki kaliber? 7. 62 musi być. W ogóle to barany słychać. To jest na pewno 7,2. 762 no. 762, no nie ma innych Wiecie co? To niekoniecznie kałach jest A co? Bo kaliber może się zgadzać, ale jak to był pomnik na dole Że w 13 się bili W 1913? No, Myślę, że no to nie. na pewno nie mieli 762 Znaczy no to nie musi być 762 no Dokładnie 7... Nie no ale to wygląda jak łuska od kałacha to nie? Za tą górką znajdziemy właśnie te punkty No widać, widać I to są chyba bunkry co? Ty ale to wiesz jak to trochę wygląda? Zobacz, jakby tu była jakaś taka, nie wiem jak to nazwać, taki przedsionek, no taka śluza, a to jest takie małe chyba. W ogóle jakby tutaj wiesz, ludzie byli i mieli ostrzeliwać na przykład z tego wzgórza, zgonić się. Jest głębiej? Nie no, to jest takie malutkie. No, tutaj a poświęć tu na dole. Schronić. Patrz. Jakieś ciuchy. To są mundury jeszcze. No. No, to są mundury. To jest mundur. Co wy mówicie? Tak, to są spodnie od munduru. Na 100%. No zobacz, to jest idealny punkt na tamtą trasę. Do strzeliwania. Dlatego tutaj u góry mogły, gdzie znaleźliśmy naboje, mogły być stanowiska strzelnicze, tak. żeby właśnie mieć pod kontrolą tak. wszystko, co tu jest, a w razie jakichś nalotów czy czegokolwiek, oni biegli do tych bunkrów. Tak, i stąd mogli się wychylać i ładować. No. Dziki lagun w swoim naturalnym środowisku nie spodziewa się tego, że za chwilę jego spokojna egzystencja będzie zakłócona przez dziwny ludzki gatunek. Lagun zaczynał stwarzać zainteresowanie, ale nie mógł nic zrobić, bo był krosantem. Łukasz, lagun zaatakował i zjadł mu baterię. Okazało się, że laguny moją baterie. się bateriami. bateriami, ale na szczęście był młody, tu zdołaliśmy go odgonić, ale było ciężko. Głupie jest to, że ci ludzie trąbią na te konie, bo one się jeszcze niosły, one się jeszcze bardziej stresują wtedy. No ale jak się jedzie autem za pół bańki. Reanimacja baterii Łukasza, ale dojechaliśmy już na miejsce. Tak ci też op opitolić naokoło? Opitol. Na 30 wraz. Potem się sklei lusterka jeszcze w Władimirze. <śmiech> Taśmą. Tak grubo, że nie wychodzi teraz. O, A, jaki dobry byt. Lepiej niż było. Tak, nówka. Lecimy. Ktoś to tutaj stacjonował, jaki miał piękny widok. Tam na dole już są porobione kurorty. Albania w większości to jest morze, a za nim od razu góry. 75% to są same góry, przez co no, można powiedzieć, że toczenie tutaj wojen, walk jest naprawdę ciężkie. Sam Enver Hoja miał jednostki wojskowe, które były właśnie przeszkolone do walk w takich górach, więc no, oni się naprawdę dobrze bronili, przez co Włosi na początku mieli z nimi ogromne problemy z partyzantami, a później z jednostkami wojskowymi już komunistycznej, komunistycznej Albanii. Taki mały update, już jest y, ciemno, już jest noc prawie, a nam się zagotował reduktor w Ładimirze. <głos> Jaka to niespodzianka, że ciągle coś innego. <głos> I on ma dla nas tych <głos> dobrych wiadomości. Już łożysko nie jest problem. Te światełka to są świetliki. I zobacz, jak się rozświetlają, to nagle widzę, że to krzaki i wszystko jest. Tak. Mega, co? O, jak teraz poleciało. No. Ja jak to... na lotnisku. Tak, jak droga kołowania jakaś. No. Kurde, nie wiedziałem, że w Albanii są świetliki. No, ale strasznie się jaram czymś takim. Pach, 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 pach. Trochę wygląda jak błyski na tym. Na niebie. Nie, jak y, y, promieniowanie jest. To są małe no. wróżki. To są dawki promieniowania, nie? To są małe wróżki, które spełniają... O, tu z bliska, zobaczcie, lata sobie. 
Po wielu przebojach dotarliśmy do Sarandy, właśnie czekamy w restauracji Freddy na Dawida i jego tatę i pojedziemy do Lazarat, czyli miejsca jakby państwa w państwie. Poznajcie Dawida u Polaka w Albanii. O dziwny ten, dzień dobry. Dziwna ten, bo ostatnio jechałem na ten. Jedź ty kurde Konrad, to nie będę ci, bo zaraz przegrał. Ale odpal go najpierw. A, A klakson czerwony. Tu jest klakson. Nie, tak. żartujesz. Nie. Jedziemy do Lazarat, czyli małej miejscowości słynącej pewnego czasu z ogromnych pól uprawnych konopi indyjskiej. Przynajmniej do 2014 roku, kiedy te uzbrojone po zęby jednostki policyjne postanowiły ugrócić ten proceder. Trwające kilka dni walki skończyły się ze strzeleniem policyjnego śmigłowca oraz śmiercią kilku funkcjonariuszy. Ale finalnie Lazarat zostało zdobyte, a plantacje spalone. Do dziś dnia większość posesji otaczają mury. W porównaniu do innych domów w Albanii, te tutaj są wykończone i często wyglądają jak wille. Podobno za czasów świetności wioski na ulicach można było spotkać fer Ferrari czy tam Maybacha. I nikogo to nie dziwiło, bo przecież PKB Lazaratu było porównywalne do tego, co w całym państwie. Ja was przedstawię, bo okay. jakby ja tam jestem e... gospodarzem, nie? Ale rozumiem, gospodarzem że... polskim, że tak powiem. Bez ograniczeń. Ambasadorem polskim, nie? Okay. Bez ograniczeń jest filmowanie. Bez ograniczeń. Dobra. To znaczy ograniczeń, ale ci powiem kiedy... Kiedy kat. wyłączyć, dobrze. A na razie Zobaczymy, co to będzie. I wszyscy mają mury, a teraz zobaczysz jeszcze większe. I zatrzymamy się też przy takiej przy drodze kurtowni, która jest odsłonięta, wcześniej nie udzieli duży mur, ale po prostu policja specjalnie też dla tych, co tutaj przyjeżdżają, żeby zobaczyli, że tak nie można, że mury są poburzone, że to nie Ale można... to jest ściema, tak? W sensie, nie, to nie jest ściema, tylko po prostu pokazali ich akcję, co zrobili tutaj. E, czyli, tu, jest... czyli rozumiem, że już tutaj po całej terenie były te strzelaniny, tak? Wszędzie, tu jest szkoła podstawowa. To już Wszędzie, nie, tutaj, to jest nie mur, tutaj jest mur, który wam pokazywałem, co mam na swoim... Nie, ona działa normalnie. Tak? Tak. E, tutaj jest mur, który wam pokazywałem na nagraniu dla, patro... dla patronajtów moich. No, no. E, to się normalnie tutaj strzelali, tutaj się chowali i strzelali. Policja strzelała ze snajperów, z helikopterów, z różnych innych e, broni. Tak jak oni się tutaj bronili, tak z góry, tutaj mamy Lazara, to boli nawet. Pierwszy raz coś takiego widzę. Bo w całej Albanii tutaj nie było takich. Masz wszystko, bramy. E, u góry też góry. są siatki porobione, mury, no. Wszystko. Tutaj po lewej może zobaczyć suszarnię, zobacz. To była susz suszarnia zioła? Tak. Nieskończone mury ciągną się cały czas jak jedziemy. I rzeczywiście, jeżeli za nimi rosły pewne rośliny, no to już chyba macie odpowiedź, po co one zostały wybudowane. Zauważcie też jedną Żeby rzecz. Żeby nie było widać ziemniaków. Żeby nie było widać ziemniaków. Cały Bo czas jedziemy cały czas jedziemy pod górę i to też miało bardzo duży yy, wpływ na to, w jaki sposób ziemniaki rosły. Nawodnienia. No. I nawodnienie, tak? No. I na, to jest chyba jedna z najbardziej na, słonecznych części w ogóle. Czekaj, co na chwilę. No może zmiana planu. W tych beczkach były prze, e, przetrzymywane e, suszone ziemniaki. No. A te czerwone X oznaczają sprawdzone posesje przez policję oraz e, służby specjalne i wojska. Metodycznie blok po bloku, blok po bloku do przodu. No, blok po bloku, każdy dom, e, każdy dom po, e, każda willa, wszystko było sprawdzane przez policję i wojsko. E, przez 6 dni oni walczyli tutaj, e, w sensie Wojsko i policja chciała się dostać, aż po prostu zestrzelili z dwóch helikopterów jeden. Właśnie dojechaliśmy do centrum, siedzimy sobie na kawę i, na i siedzą może kogoś spotkamy, ale teraz trochę kamera off dla szacunku dla Dobra. mieszkańców. No i kamera nie była już nigdy on. Mówiąc w skrócie, dostaliśmy informację, że nie powinniśmy tutaj kręcić, a tak naprawdę to dobrze jakbyśmy sobie stąd nawet pojechali, co też uczyniliśmy. Zaraz obok Lazarat znajduje się miasto Girokastra, zwane miastem srebrnych dachów. Co ciekawe, to tutaj urodził się sam Enver Hodja. Odwiedziliśmy znajomą Dawida, sprzedającą pamiątki w sklepie, który znajduje się prawie na każdej pocztówce z tego miasta. W Girokastrze stoi też zamek, który kiedyś podobno jak spać służył jako więzienie polityczne, zwane więzieniem siedmiu okien. Było ono podobno najgorszym w całej Albanii. Aż do tego stopnia, że niektórzy wybierali skok z wieży zamkowej niż długą odsiadkę. I tak kolejny dzień dobiegł końca. Ale Ładimir miał jeszcze kilka asów w rękawie. 
My się aż tak nie znamy, ale zobaczcie sami, to jest wszystko mokre. Niech będą z jego Aż tam nad. Yy, się znowu kłócą. Aż na ty, nad kole całe jest orzekane olejem. Ale to. No mi według mnie to jest. Tutaj zobacz, jest kropla już, widzisz? Tak, no bo ścieka z góry, to nie? Ale według mnie to cieknie ze środka. No to może cieka. I tam jest chyba końcu się. To się jakoś mądrze nazywa, nie wiem, czy to nie jest. Ja, bo ja nie widziałem. Ja wczoraj, ja, ja przed, znaczy, widziałem wczoraj albo przedwczoraj. To ja myślałem, że to jest. Y, ob, że nam jakiś pies psikał koło. A to, było, A to już był ten olej, to nie? No dobra, ale że olej leci, no to byśmy czuli, że jest bicie na aucie. Na tyle, tym bardziej. Można dolać w ogóle do mostów po prostu oleju. A macie olej? No takiego nie. No masz. No masz. Można go? Dobre? Ale powoli jest, nie łyka jak kaczka. Jesteś kotem, nie kaczką. I tak po porannym śniadanku nasi Polacy w Albanii pozwonili w kilka miejsc i udało im się ogarnąć motorówkę, która zawiezie nas na wyspę wojenną Sazan. Tutaj muszę niestety uciąć, bo Sazan to oddzielny odcinek. Ale za to wybraliśmy się do jaskini Pirata. Rozumiem, że skorzystacie, żeby do wody pić. No a jak, stary, kąpałeś się kiedyś? E, w raski... Kąpałeś się kiedyś? Pływałeś kiedyś w jaskini pirata? No nie zdarzyło się. Tak. Ale wszystkie są takie. Zwróć uwagę. To jest coś jak, jak jakieś ukwiały, czy coś, czy coś takiego. Może nie przebić tego. Ale po co ty nie dodajesz? Może jeszcze zobaczyć bliżej. Znajdujemy się w jaskini Adjiali, ale pewnie zastanawiacie się czemu, że znajdujemy w tej jaskini. On tu właśnie ze swoją załogą pływał, kiedy były sztormy i starał się przeczekać. Za wami, za Łukaszem są zawalone skały, których wcześniej tutaj nie było. One zostały dużo później już zawalone, ze względu na to, że właśnie nie wpływały tutaj te statki. To był pirat z XVI wieku, no i jest to potwierdzone info, że on właśnie na tych terenach żył. No i grasował. Te tradycje pirackie są wiecznie żywe, słuchajcie. Te kamienie tutaj nie spadły naturalne, to zostało zawalone specjalnie po to, aby nikt tutaj się nie chował. A jeszcze jest druga legenda mówiąca o tym, że pod spodem był podobno kiedyś tunel, w którym było złoto. To słuchajcie, tak do uzupełnienia tej historii ze złotem. Pan Sternik jeszcze powiedział, że Ali Pasza tutaj razem z 14 żołnierzami to złoto schował. Ale to poszukiwanie może się skończyć dobrze, bo każdy kto tam zejdzie na dół, no już nie wróci, bo umrze. Według tej legendy e, tych wszystkich żołnierzy zamordował poza jednym wiernym żołnierzem, który wyszedł z nim z tej jaskini, ale finalnie skończył również źle, bo już po opuszczeniu tej jaskini również został zamordowany. Drodzy widzowie kanału Urbex History, chciałbym wam powiedzieć, zdradzić całe wszystko backstage, ogólnie oni wszyscy to są nerwusy, ten to jest ok, ten za kamerą Kuba to totalny nerwus, bo mówi, my musimy mieć plan, ja się z nich śmieję w pierwszy dzień, że jaki plan, walbani plan. Trzy tygodnie temu napisałem do tej Roxany, aby agornęła to miejsce, i dopiero w ostatnią godzinę to ogarnęła, więc jak do Albanii przyjeżdżacie, to nie da się planować. Więc nie spinajcie tył, tylko się wyluzujcie, ok Kuba? No i gita. Ok, na, na 30 wrotę. Awas, awas. Awas, awas, awas. Po wielkich mękach naszych i Władimira Dotarliśmy do Tirany, przejechaliśmy prawie całą Albanię, ale to nie koniec. Czeka nas jeszcze kilka punktów, a mianowicie Dom Chodzy, który aktualnie jest w remoncie, ale tak czy inaczej warto go pokazać, warto o tym porozmawiać. No i bunkier, między innymi pod takim hotelem. I to nie jest jedyne miejsce, ale opowiemy wam zaraz czemu tak jest. Chodźcie do, do, do hotelu, do bunkru. <śmiech> Znajdujemy się w bunkrze pod hotelem. Była to, można powiedzieć, inicjatywa rządowa, ponieważ takich bunkrów w jednej dzielnicy było parę i było one narzucane jakby z ministerstwa. Przyjeżdżał tutaj główny planista i pokazywał mniej więcej, jak to budować, choć to było budowane rękoma obywateli tutaj sąsiadów i właściciela tego terenu. W takim bunkrze można było, mo mogło się zmieścić 150 osób. Tutaj możemy zobaczyć numerki na każdym z nich. Była tutaj sala, sala do operacji, która była trochę bez sensu, bo nie było żadnych odpływów i przede wszystkim nie było łóżek i tych medyk miejsce spiżarnia oraz spółek półki na różnego rodzaju leki. Na murze jest napisane, no niestety ja nie przeczytam, ale wiemy od właściciela, że zachowaj ciszę, ponieważ jak tutaj wchodziło te 150 osób, bunkier w ogóle mógł wytrzymać nalot bombowy, 
no to trzeba było być cichym, żeby nie zostać zauważonym. No ale teraz jak widzicie za mną czerwone światła, e, można powiedzieć, że dzieci właściciela zrobiły sobie tutaj dyskotekę od czasu do czasu. Bawią się tutaj, więc z ciszą to miejsce już nie ma za wiele wspólnego. Villa Envera chodzi. 40 lat panowania jego dyktatury. Znajdujemy się w dzielnicy, która kiedyś nie była dostępna. Nie tylko dla turystów, to już w ogóle zapomnijcie, ale też i dla zwykłych mieszkańców. Tutaj mieszkali tylko on, jego cała świta, a najwyżsi rangą oficerowie i wszyscy z partii. W tym momencie cała okolica to są bary i kluby, ale willa dalej jest zamknięta i generalnie nie ma do niej wstępu. No i jeśli chodzi o sam dom, na tę chwilę jest zamknięty, ponieważ nikt nie ma na niego pomysłu. Najlepiej by było chyba zrobić z tego muzeum. Ale jeszcze mamy dla Was do pokazania jedno miejsce no, na naszej urbexowej mapie i kończymy ten odcinek, więc chodźcie za nami. Dotarliśmy do piramidy, docieramy powoli do końca naszej wyprawy. W tej oto piramidzie miał być pochowany Enver Hodža, to miał być jego grobowiec. No oczywiście to nie doszło do skutku. Później nie za bardzo mieli pomysł na to, to przez jakiś czas już po upadku komunizmu były imprezy, były różne rzeczy, to po prostu stało puszczone przez wiele, wiele lat. Ale jak możecie zobaczyć, tak jak Albania chce się zmieniać, tak ta piramida jest powoli rewitalizowana, odbudowywana, zmienia się. Tu stoi kandry. I tutaj kończy się nasza wyprawa po Albanii. Jest to odcinek pierwszy z długiej i ciekawej serii. Słuchajcie, Albania zaskoczyła nas wielokrotnie, bardzo pozytywnie zaskoczy również i Was, więc mam nadzieję, że zostaniecie i będziecie oglądać tę serię. Pamiętajcie o odcinku ze Szczecina z Morskiego Centrum Nauki, no i co? Do, Do zobaczenia, zobaczenia na następnej wyprawie! Cześć!